كده يبقى فاضل لنا جزئيه واحده فقط لا غير نتكلم عليها اللي هي الداتا كوليكشن بروسس هي داخله جوه البرنسبل بتاع الان كونسبتس اوف كوليكشن وبنسميها الداتا كوليكشن بروسس فاحنا هنتكلم على جزئيتين فيها الكوردينيت داتا كوليكشن يعني ايه كوردينيت داتا كوليكشن كل اللي احنا عملناه من الاول للاخر فانا راجل باحث اول حاجه بعملها لما اخد الداتا لمتها بشوف الداتا دي هي دي الداتا بتاع انهي انهي انديكيتور يبقى بدور على البوربس بتاعها ايه هدف الداتا اللي في لمها يعني والحاجه الثانيه اللي بدور عليها بعمل لها ريفيو بعمل ريفيو للبروسس وبشوف الفلو تشارت بتاعها والناس اللي هم موجودين حواليها والمشاكل اللي حوالين البروسس ده الحاجه الثالثه انا بدور على البوبيوليشن اللي داخل في الدراسه اللي انا عاملها او او سبب لمي للداتا مين البوبيوليشن دول يعني مثلا على سبيل المثال الناس اللي بتعمل سي تي مثلا الناس اللي هي بتولد قيصريات برايمي وبتولد قيصريه ليه؟ فانا دلوقتي بوبيوليشن معين حددته وبشتغل من خلاله. جبت بوبيوليشن يبقى اكيد انا عملت طريقه سامبلنج يبقى انا لازم اتاكد ان طريقه السامبلنج اللي انا بعملها دي كانت انهي طريقه. كمان لازم احدد النيميريتور والدينومينيتور اللي شغال اللي احنا شغالين عليه في الانديكيتور اللي احنا شغالين عليه. النقطة اللي بعديها في الكوردينيشن اني انا لازم اكون عارف الديتا دي انا احللها ازاي قبل ما اجمعها، يعني انا حاطط لها الطريقة بتاعتها الديتا اناليس بتاعتها ازاي من قبلها. والحاجة التانية ان لازم لازم انا الى التولز المناسبة في التحليل، يعني التولز فور اناليس، كل ديتا ولها طريقتها في التحليل زي ما هنفصل في كل الشغل اللي جاي ان شاء الله او ال المحاضرات اللي جايه باذن الله يبقى ديتيرمايند ذا ابروبريت ستاتستيك ان ستاتستيكال ان نون ستاتستيكال تولز فور ديتا اناليسيس الحاجه الاخيره بعملها اثناء الكوردينيشن او كيفيه تعاملي للديتا بعد ما خلصت تحليل الديتا عملت لها اناليسيس فلازم اعملها ديسبلاي الديسبلاي ده صوره حلوه شكلها حلو بوريها للناس ما بتفهمش في الارقام بس كده ده الديسبلاي فانا بحطها في شكل ظريف كده ايه الشكل الظريف ده ممكن يكون مثلا زي ايه زي مثلا بار تشارت هيستوجرام باي تشارت زي مثلا لاين تشارت حاجات ظريفه جدا الناس اول لما تقراها وتقرا الداتا فيها تفهم العيوب فين يبقى الاول حاجه انا بعمل الكوردينيشن للديتا اللي انا بستلمها والحاجه الثانيه اول لما استلمها لازم اتاكد ان الداتا دي داتا مظبوطه داتا فاليد لازم اتاكد من الفاليديتي اوف داتا انتجريتي ليه لان ممكن استلم معلومات مش مظبوطه وانا اتكلمنا في الفاليديشن في التعريفات انا احط فيديو للفاليديتي اللي احنا عملناه في تعريفات الداتا عشان بس نفتكر يعني ايه فاليديتي لكن بصفه عامه الفاليديتي يعني ايه فاليديتي يعني اني اتاكد ان الداتا دي مظبوطه بس في ارقام مثلا حد الامثله المفروض ان الارقام تطلع بالسالب طلعت بالموجب ارقام المفروض تطلع بعلامات عشريه طلعت مثلا عدد صحيح مثلا بسط المفروض يبقى مقام والمقام يبقى المفروض بسط اي نوع من انواع خطا في الداتا بعتبرها انها انفاليد وبضطر ان انا اعيدها او ابص عليها تاني يبقى الفاليديتي جزئيه مهمه جدا وانا بتعامل مع الداتا ان انا اتاكد ان ان الارقام دي مظبوطه using of excel من الحاجات المهمه جدا ويعني في حوالي مثلا حوالي مثلا 10 15 سطر كده عن ال... عن ازاي ان احنا نتعامل مع الاكسل يعني فالاكسل شيء مهم جدا في حياتنا الحاليه او في الحضاره اللي احنا عايشين فيها حاليا يعني لانها بتسهل حاجات كده جدا اهمها الهيومن ايرور فارجو ان الناس اللي بتتعامل مع الديتا او تعرف تتعامل مع الاكسل ترمي المعلومات كلها داخل الاكسل علشان تعمل الحسابات الصغيره اللي احنا ما بنعرفش نعملها دي. في الاخير انا حبيت طبعا ايه انا دورت على الانتر ديسبلينري كواليتي تيم في كتاب جانيت براون. الحقيقه يعني مش هتلاقي انتر ديسبلينري كواليتي تيم او انتر ديسبلينري تيم او كروس فانكشنال تيم موضوع لوحده هو اصلا بيستشف وغالبا هو بيجي في امتحانات كتيره جدا. او بيجي في سياق الامتحان بيجي في سياق الجمل فعشان تبقى المفهوم ده موجود انا ايه جمعت من جانب باون كل حته اتذكر فيها الانتر ديسبلينري تيم واللي عايز يقراها بقى يقراها يبص عليها انا هنحمشي السلايدز كده وتشوفوها 
يعني في صفحة ستة كانوا بيتكلموا على في أول أول كتاب على طول العنوان بتاعها البيزك كونسبت أوف هيلث كير كواليتي وكان بيتكلم على الـ على الانتجريتد ديليفري سيستم إن مهم جدا مبدأ الانتر ديسيبلينري تيم الجزئية الثانية كان في صفحة 16 جاي في جزئية ده الكومبتنسيز أوف ذا هيلث كير كواليتي بروفيشنالز إن من الحاجات المهمة قوي إن اللي إحنا عايزين نعدي في البريدج اوف كواليتي او التقرير اللي عمله الاي او ام او الانستيتيوت اوف ميديسن قال فيه كان عنوانه البريدج تو كواليتي ان احنا نوصل الكواليتي بعضه او الـ او الكواليتي النظري بالعملي كان من الخطط الرئيسيه في الانتر ديسيبلينري تيم. بعد كده في صفحه 66 ذا اورجنايزيشنز ابروتشز تو بيرفورمانس امبروفمنت يعني من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعملها ال المنظمة عشان تعمل امبروفمنت ان لازم يكون عندها انتر ديسيبلينري تيم. وفي صفحة 98 الكلينيكال باث واي الانتر ديسيبلينري تيم من احد التيمز المهمة جدا او المسؤولين على ان هم يعملوا الكلينيكال باث واي. كمان في صفحة 107 في اليوتيلايزيشن مانجمنت احنا محتاجين انتر ديسيبلينري تيم يوتيلايزيشن مانجمنت ده كوميتي مسؤولة عنها بتشوف ان احنا ما نعملش حاجة زيادة او حاجة نقص بس يعني عندنا شوية امكانيات ما نهدرش الامكانيات دي وف... يعني ما نصرفش في في استهلاك الامكانيات دي وفي نفس الوقت ما نقطرش في ان احنا نقلل من ان احنا ما نستخدمش الامكانيات دي يبقى اليوتيلايزيشن مانجمنت بيعملوا له انتر ديسيبلينري تيم علشان خاطر يراقب الكوميتيز دي التيمز من تصنيف التيمز جواها انتر ديسيبلينري تيم لكن في تعريفات كتيره موجوده فيها دي في صفحه 149 لو حبيتوا تقروها. صفحه 152 التايبس اوف تيم معظم التيمز مكتوبه انها انتر ديسيبلينري تيمز لكن في تيمز ثانيه في واحده ثانيه اسمها فانكشنال تيم عشان في فانكشنال تيم وكروس فانكشنال تيم عشان يبقى احنا عارفين الفرق بين الاثنين انا طبعا ما بشرحهمش انا بس يعني قريتهم بسرعه كده وخلاص انا مجمعهم علشان خاطر احنا كلنا نستفيد منها يعني. صفحة 285 Analysis and Interpretation مكتوب هنا ان ان انتر ديسيبلينري تيم او البير ريفيو ممكن يكونوا من الناس اللي بيعملوا اناليسيس وانتربريتيشن يكون لهم رأي واخد الرأي بتاعهم في قضية معينة. صفحة 318 Patient Safety Leadership Rounds يعني الجماعة بتوع البيشنت سيفتي لهم ليدرز وبيعدوا كده وبيعملوا اورجنايز هم المسؤولين عن ان هم يكونوا انتر ديسيبلينري تيم واحنا قلنا الكلام ده في الاول ان الليدرز هم المسؤولين عن ان هم يعملوا الحكاية دي. صفحة 329 في الفيلير مود اند افكت اناليسيز تعريف بتاعها تول ديزاين تو برو اكتفلي اند سيستماتيكلي ايفاليويت بروسيس تو ديترماين وير اند هاو ات مايت فيل. الناس دي بتتكلم على ان هم ممكن يحصل فيه فيلير في أج... في اماكن معينه في بروسس معينه والفيلير ده احنا بنحاول ان احنا نكتنبه قبل ما يحصل برنامج ده علشان الفيلير ده ما يحصلش او بحاول ان انا اقلل حدوثه يعني فمن الحاجات اللي بعملها علشان اقوي الفيلير مود اند افكت افكتيف اناليسيز ان بكون انتر ديسيبلينري تيم طبعا دي نقطة مهمة جدا واساسية او الاكريديشن ريجوليتوري ريدنس تيم اكتيفيتيز اللي هو بروسيس امبروفمنت انا جاي لي ناس هتختبرني في الجودة وانا بقول لهم يا جماعة انا عايز اخد اكريديشن للجودة مثلا للجي سي اي ولا مثلا سباحي في السعودية فانا طالب ان انا اخد مش بقول يا جماعة انا بقى انا عندي جودة تعالوا اختبروني اول لما هيجوا يختبروني انا خلاص بتحدد وقت ان هم جايين بكون انا تيم من داخل مستشفى انتر ديسيبلينري تيم يكون هو المسؤول مسؤوليه كامله عن التعامل في تدريب الناس وخدوا بالكم من دي ونظموا دي ولا دي عندكم حاجه ناقصه هنا وحاجه كده الريدنس بتاع الهيلث كير فاسيلتي اللي موجوده قدامي انها تبقى مستعده لزياره الاكريديتيشن اخر حاجه اللي هي الماجنت ريكوجنيشن بروجرام ده في شابتر 7 اعتقد يعني دي حاجه لها علاقه بالنيرسز هو بروجرام بيعمل مكافئات للنيرسز ان هم بي... وان دي احسن بيست انها تكون بيست براكتس وحاجات كده يعني فهم بي... النيرسز نفسهم بيستخدموا الانتر ديسيبلينري تيم في شغلهم ده انا طبعا ما قريتهاش قوي لكن هم دول الاماكن اللي اتذكر فيهم الانتر ديسيبلينري تيم 
واتمنى ان معظم الناس بقى لو حبت انها تجمع تجميع دي ان تقراها كلها على بعضها ويبقى كده عنده الانترنشنال تيم الوظائف بتاعته كلها اتمنى ان ما اكونش طولت عليكم واتمنى ان احنا نكون افدناكم